Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, vous ne pouvez pas parler français. Là. Um, well, I say a few words in English and then we'll switch to French. Let me say, I hope that, that, that you're not too much tired, especially those who come from, uh, I don't know, Casablanca or, uh, or Marrakesh, but more those who come from China, well, Hong Kong, Indonesia, Japan, etc., etc. Uh, so you are tired, but I'm sure that you will take great pleasure to listening to Laurent Fabius. Laurent Fabius uh, is our guest of honor for the second time. The first time, some of you can remember, was in Monaco. I think it was two, 2013. Uh, and he was at the time Minister of Foreign Affairs and he was uh, back from uh, Africa on his way to Paris. And today, as most of you know, he is President du Conseil Constitutionnel, President of the Constitutional Council. But uh, you, most of you know that he has he had an exceptional political career. He was the youngest prime minister ever in France. He was uh, 36. He was even younger than Mr. Macron when he was elected president of the Republic. And, uh, well, uh, Laurent, you, you were everything. You were president of the National Assembly, minister of defense, and so forth and so on. So, um, thank you very much. I switch to French. Merci infiniment d'avoir accepté de venir pour une seconde fois, ou une deuxième fois, devrais-je dire, parce que j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et nous n'allons pas parler ce soir de problèmes de politique française ou de problèmes de cours constitutionnels, etc., qui connaît très bien, mais on va parler d'environnement. Monsieur Fabius va parler d'environnement. De, euh, chacun sait le rôle qu'il a joué pour euh, la conférence de Paris, la COP21, euh, toute l'énergie extraordinaire qu'il a déployée pour cette cause. Et cette tâche n'est pas terminée. Et on va peut-être parler, euh, au-delà d'ailleurs, euh, de la question du climat, euh, et de la, de la question de l'environnement d'une manière plus générale. Voilà, donc, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, cher Laurent, j'ai le grand plaisir de vous passer la parole.